আসসালামু আলাইকুম लवली ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকের আয়োজনে আপনাদের জন্য থাকছে খাসির মাংসের পিঠালি দ্যাটস অ্যান অ্যামেজিং রেসিপি এই রেসিপিটা জামালপুরের একটা ঐতিহ্যবাহী রেসিপি আমরা আজকে এই রেসিপিটা তৈরি করে দেখাবো এবং রেসিপিটা খেতে অসাধারণ মজা হয় আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন এবং ট্রাই করলে সেটা বুঝতে পারবেন আসুন তাহলে চলে যাই মূল রেসিপিতে প্রথমে আমি একটা কাপের মধ্যে আধা কাপ চাল নিয়ে নিয়েছি পোলাও চাল সেটাকে একটা বাটিতে নিয়ে একটু ভালোভাবে ধুয়ে নিব চালটাকে ভালোভাবে ধুয়ে আমি এতে ওয়ান কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে এটাকে ব্লেন্ড করে নিব আপনারা চাইলে একটু বেশি সময় ধরে ভিজিয়ে এটাকে পাটায় বেটে নিতে পারেন আমি যেহেতু এটা ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করছি সেই জন্য ইনস্ট্যান্ট করে ফেলতেছি আমি এখন চালটা ব্লেন্ড করে নিব আমার ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খাসির মাংস পিঠালি রান্না করার জন্য আমি দেড় কেজি পরিমাণের মাংস নিয়ে নিয়েছি মাংসটাকে আমি ভালোভাবে ক্লিন করে পরিষ্কার করে নিয়েছি এখন আমরা চলে যাব মশলাতে আমরা কি কি মশলা এখানে ইউজ করছি এই রেসিপিটা রান্না করার জন্য থাকছে প্রথমে থাকছে আদা বাটা রসুন বাটা আদা বাটা আমি নিয়ে নিয়েছি এখানে দেড় টেবিল চামচ রসুন বাটা এক টেবিল চামচ এবং পেঁয়াজ বাটা দেড় টেবিল চামচ সামান্য পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়া আধা টি স্পুনের মতো সেই সাথে নিয়ে নিচ্ছি ওয়ান টি স্পুন পরিমাণ ধনিয়া পাউডার ওয়ান টি স্পুন পরিমাণ গরম মশলা এবং ওয়ান টি স্পুন পরিমাণ জিরা পাউডার আর থাকছে হলুদ এবং মরিচের গুঁড়া দেড় চা চামচ করে আধা কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বেরেস্তা কিছু গরম মশলা আস্ত গরম মশলা এবং আধা কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ এখন আমি একটা প্যান নিয়ে নিলাম প্যানে থ্রি টেবিল স্পুন পরিমাণের মতো আমি কুকিং অয়েল দিয়ে দিয়েছি সেটাতে আমি প্রথমে গরম মশলাগুলো যেগুলো আস্ত গরম মশলা আছে সেগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি মশলাটাকে একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে যখন একটা সুন্দর গন্ধ বের হবে তখন আমি এতে পেঁয়াজ অ্যাড করে দিব আমি এখন পেঁয়াজ অ্যাড করে দিচ্ছি পেঁয়াজটাকে একটু নেড়ে চেড়ে ধৈর্য সহকারে নেড়ে চেড়ে আমি এটাকে ব্রাউন না হওয়া পর্যন্ত ভাসতে থাকব আমার পেঁয়াজটা মোটামুটি হয়ে আসছে আর একটু ব্রাউন কালার আসলেই আমি এতে মশলাগুলো আস্তে আস্তে দিয়ে দিব মোটামুটি ব্রাউন কালার হয়ে গেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি এতে দিয়ে দিলাম আদা বাটা রসুন বাটা এবং পেঁয়াজ বাটা সেই সাথে আমি একে একে সবগুলোকে একটু নেড়ে নিব নেড়ে একটু মিক্স করে নেব যাতে করে কাঁচা যে গন্ধটা আছে আদা রসুন এবং পেঁয়াজের সেটা মোটামুটি চলে যায় রান্না আমরা সবাই করতে পারি কিন্তু মশলাটা কষানোর উপরেই ডিপেন্ড করে রান্নার আসল টেস্ট এখন দিয়ে দিচ্ছি হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া একে একে ধনিয়ার গুঁড়া এবং জিরার গুঁড়া সেই সাথে থাকছে হচ্ছে গোলমরিচের গুঁড়া আমি সবগুলোকে দিয়ে মশলাটাকে একটু নেড়ে চেড়ে মিক্স করে নিব আর হ্যাঁ আমি এখানে অল্প পরিমাণ গরম মশলার পাউডারও একটু ইউজ করেছি আপনারা চাইলে সেটা অ্যাভয়েড করতে পারেন আবার দিতেও পারেন এই পর্যায়ে আমি মশলাটাকে একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিব বেশিক্ষণ নাড়তে যাব না কারণ আমি মশলাটাকে চাই না একটু পুড়ে যাক পুড়ে গেলে তরকারি কালারটা একটু কালচে হয়ে যাবে সেই জন্য আমি এতে সামান্য পরিমাণ একটু পানি দিয়ে মশলাটাকে একটু ভালোভাবে কষিয়ে নিব যাতে কাঁচা মশলার যে গন্ধটা আছে সেটা চলে যায় দুই থেকে তিন মিনিট সময় লাগিয়ে আমি মশলাটাকে একটু কষিয়ে নিব কষানো হয়ে যাওয়ার পর আমি এতে মাংসগুলো অ্যাড করে দিব মাংসগুলো অ্যাড করার পর আমি এই মাংসগুলোকে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে দিব এমনভাবে নাড়তে হবে যাতে গুলো সবগুলো মশলা মাংসের গায়ে গায়ে লেগে যায় এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান টি স্পুন পরিমাণ লবণ আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো ইউজ করতে পারেন আমি আমার স্বাদ মতো দিয়ে দিয়েছি লবণটা অনেকের টেস্টের উপর ডিপেন্ড করে সো আপনারা ইউজ করতে পারেন তারপর আমি এটাকে ঢেকে দিব ঢেকে পানি আসা আগ পর্যন্ত আমি এটাকে রান্না করব কতক্ষণ অপেক্ষা করার পর চলে আসলাম মাংসটা থেকে পানি বেরিয়ে আসছে এখন আমি এটাকে আরও কতক্ষণ নেড়ে চেড়ে এটাকে আবার ঢেকে দিব আর হ্যাঁ এ পর্যায়ে চুলাটা একটু চড়ানো থাকবে একটু হিটটা বাড়ানো থাকবে কারণ পুরোপুরি যখন এটার পানিটা বেরিয়ে আসবে তখন আমরা এটার চুলার কাজটাকে কমাই দিব 
এর মধ্যে আমরা মাঝে মাঝে একটু নেড়ে চেড়ে দিব নেড়ে চেড়ে একটু চেক করে নিব যাতে নিচের দিকে লেগে না যায় আর পানিটা শুকানো পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব মাংসের পানিটা অনেকটা শুকায় আসছে অনেকটা কষানো হয়ে গেছে কারণ উপর দিকে তেল ভেসে আসছে এই পর্যায়ে আমি এখানে দেড় কাপের মতো পানি অ্যাড করে দিব দেড় কাপের মতো পানি অ্যাড করে আমি ওয়েট করতে থাকব এটাকে আরও রান্না হওয়ার জন্য আমি এখানে গরম পানি ইউজ করেছি আপনারা চাইলে ঠান্ডা পানি ইউজ করতে পারেন বা সেই ক্ষেত্রে সময় আরও বেশি লাগবে ঠান্ডা পানি ইউজ করলে আপনাকে এখানে দুই কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে এটাকে ঢেকে দিতে হবে এবং চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে যাতে করে মাংসটা পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে যায় এবং সফট হয়ে যায় ফিরে আসছি চল্লিশ মিনিট পর এখন দেখ দেখতে পাচ্ছেন যে পানিটা অনেকটা শুকিয়ে আসছে মাংসটা অনেকটা সিদ্ধ হয়ে গেছে কারণ চল্লিশ মিনিট ধরে এটা আমি কুক করেছি এখন চালের গুড়ার যে পানিটা আছে সেটাকে আমি একটু নেড়ে চেড়ে একটু মাংসের সাথে অ্যাড করে দিব এবং খুব তাড়াতাড়ি করে এটাকে নাড়তে হবে কারণ আম সময় যদি নেই তাহলে মাংসের সাথে চালের গুড়ার যে পানিটা আছে সেটা মিক্স হবে না এবং চাকা বেটে যাবে সো এটাকে খুব কুইকলি করতে হবে কুইকলি নেড়ে চেড়ে এটাকে মিক্স করে নিতে হবে তারপর আমি একটু দমে দিয়ে আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করব যাতে করে মাংসটা চালের গুড়ার যে পানিটা ছিল সেটার সাথে মোটামুটি গায়ে গায়ে লেগে যায় চলে আসলাম পাঁচ মিনিট পর এই পর্যায়ে আমার রান্নাটা মোটামুটি হয়ে গেছে এখন আমি এটাতে কয়েকটা কাঁচামরিচ দিয়ে এবং পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে একটু মিক্স করে আমি সার্ভিংয়ের দিকে চলে যাব আপনাদেরকে আমি একটু ক্যামেরার কাছ থেকে একটু থিকনেসটা দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন যে কি সুন্দর একটা গ্রেভি আসছে এই গ্রেভিটা একটা দারুণ লাগে খেতে এই রেসিপিটা একটা পারফেক্ট রেসিপি ভাতের জন্য পোলাওর জন্য অথবা রুটি বা নান রুটির সাথে চমৎকার মানায় আমি এখানে ভাতের সাথে সার্ভ করেছি সাদা ভাতের সাথে সার্ভ করেছি সাথে একটু করে কিউ কাম্বার দিয়ে এবং একটু টমাটো দিয়ে আমি এটাকে সার্ভ করেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা অসাধারণ রেসিপি আপনারা বাসায় ট্রাই করে আমাকে কমেন্ট করতে ভুলবেন না আর হ্যাঁ যদি আমার এই রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটা একটু নেড়ে দিবেন আর তাহলেই আপনারা আমার সবগুলো রেসিপি সাথে সাথে পেয়ে যাবেন আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনায় আপনাদের ভালো থাকা কামনায় আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন আপনারা আর আমার জন্য আমার ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবেন সবাইকে আসসালামু আলাইকুম